ജിടെക് ദ ഓൾറൈസ് ട്രെയിനിങ് പാർട്ട്ണർ ഓഫ് എസ് എ പി എ സി സി എ ടാറ്റ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് ക്ലാസിന്റെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടേംസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതുമായിരിക്കാം കേൾക്കാതെയായിരിക്കാമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വേർഡ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ദയവായി ഒരു നോട്ട് ബുക്കുമായിട്ട് ഇരിക്കുക പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതി വെക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ സംശയങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കാനായിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം സോ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് അസെറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അസെറ്റ്സ് എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് എന്താണ് അത് എന്റെ അസെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ബിസിനസ്സിന് എന്താണ് അതിൻ്റെതായ പേരിലുള്ളത് അതിന്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനാണ് ബിസിനസ്സിന്റെ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കൊരു വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു വീട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മൊബൈൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്റെ അസെറ്റ്സ് ആണ് എന്റെ സ്വത്താണ് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാധനങ്ങളെയാണ് എന്റെ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക അതുപോലെ ബിസിനസ്സിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബിസിനസ്സിന്റെ സ്വന്തം പേരിലുള്ള സാധനങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് ബിസിനസ്സിന്റെ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക സോ നമുക്ക് അസെറ്റിനെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്ന അസെറ്റിനെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കറന്റ് അസെറ്റ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്താണ് എന്ന് പറയാം ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പേര് തന്നെയാണ് ഫിക്സഡ് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണ് ബിൽഡിംഗ് ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണ് വിച്ച് മീൻസ് നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വർഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വർഷത്തേക്കല്ല ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി മേടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് മോർ ദാൻ വൺ ഇയർ ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെ വസ്തുക്കളെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബിൽഡിംഗ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾസ് ആവാം ഫർണിച്ചർ മെഷീനറീസ് ഇതുപോലെ വരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെയും നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ആവാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആണ് എന്താണ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഐറ്റമാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് പറഞ്ഞു ലോങ് ടേം വിച്ച് മീൻസ് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറണ്ട് ഈ പീരീഡിലത്തേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഉപയോഗം നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പീരീഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പീരീഡിലത്തേക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അസെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് പിന്നെ ബിൽ സോറി സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ വരുന്നത് നമ്മുടെ കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആയിരിക്കും ദൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ക്യാഷിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരുന്നു ലിക്വിഡ് അസെറ്റിനെ പറയുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് ക്യാഷിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടി വരുന്നത് ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉടനെ എടുത്ത് ചിലവാക്കാൻ കഴിയുന്ന ക്യാഷിനെയാണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഉടനെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ക്യാഷിനെയാണ് ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതായത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിനെ ലിക്വിഡ് ക്യാഷിന്റെ ഫോമിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന തരം അസെറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗോൾഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് കൊണ്ട് വിൽക
ലയബിലിറ്റീസ് സോ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ലോൺ ഫ്രം ബാങ്ക്സ് തന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ക്യാപിറ്റലിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബിസിനസ് തുടങ്ങാനായിട്ട് ആരാണോ ആ ബിസിനസ്സിന്റെ ഓണർ ആ ആള് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാഷിനെയാണ് ഇനീഷ്യൽ എമൗണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ക്യാഷിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ആ ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ അയാൾ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ക്യാപിറ്റൽ എപ്പോഴും ആ ബിസിനസ്സിന്റെ ഓണറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ക്യാപിറ്റലിന് ആകെപ്പാടെ ഒരു ഉടമസ്ഥാവകാശം പറയാനുള്ള അവക ഓണറിന് മാത്രമായിരിക്കും ഓണറിന്റെ ഫണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിന് ആവശ്യമുള്ള ക്യാഷ് ആദ്യം എവിടെ നിന്നാണോ വരുന്നത് അത് ഓണറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നായിരിക്കും ആ ആള് കൊണ്ടുവരുന്ന ക്യാഷിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളിനോടുള്ള കടപ്പാടാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഒക്കെ ആ ആളിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനെയും നമുക്കൊരു പരിധിവരെ ലയബിലിറ്റി എന്ന് തന്നെ പറയാം ബാധ്യതയാണ് ഓണറിനോടുള്ള ബിസിനസ്സിന്റെ ബാധ്യതയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓണർ കൊടുത്ത ക്യാഷ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാഷിനോടുള്ള അവരുടെ കടമ നിർവഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിന്റെ ലയബിലിറ്റി തന്നെയാണ് സോ ക്യാപിറ്റലിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ടേമാണ് റവന്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളം മീൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ വരുമാനം നമ്മൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏതൊരു രീതിയെ നമുക്ക് റവന്യൂ എന്ന് തന്നെ പറയാം വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനത്തെയാണ് നമ്മൾ റവന്യൂ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ക്യാഷ് നമ്മളിപ്പോ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ്സിന്റെ സെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ സെയിൽസ് വഴി ബിസിനസ്സിലേക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് റവന്യൂ എന്ന് പറയാം സാധനം വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടുന്നു അത് റവന്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു പേഴ്സൺ ആവുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഒരു ശമ്പളം കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ റവന്യൂ ആണ് അതുപോലെ ബിസിനസ്സിന്റെ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിലെ പ്രോഡക്ട്സ് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ക്യാഷിനെ നാണ് നമ്മൾ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിന്റെ അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിന്റെ റവന്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അതായത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ റവന്യൂ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഒരു സമയത്ത് മാത്രം റവന്യൂ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിന് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം റവന്യൂ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അതുവഴിയാണ് ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് റവന്യൂ ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് രണ്ടും സെയിം അല്ല റവന്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ വരുമാനം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ക്യാഷ് ആണ് അതിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടാവാം ചിലവുകൾ ഉണ്ടാവാം ചിലവുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടാവാം അതിൽ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ റവന്യൂ ഒരിക്കലും പ്രോഫിറ്റ് അല്ല റവന്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻകം വരുമാനം എന്ന ഒരു മീനിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റവന്യൂ മീൻസ് ഇൻകം എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീനിങ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിലവ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ചിലവ് നമുക്ക് ചിലവാകുന്ന സംഭവമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചിലവുകളെയാണ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ചിലവുകളെ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ വരുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു പേന മേടിക്കാനാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ പേന കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും നമ്മളൊരു അഞ്ച് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് രൂപ കടക്കാരനെ കൊടുക്കുന്നത് അത് നമുക്കൊരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു ബെനിഫിറ്റും കിട്ടാതെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് ആ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്ന പൈസ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന
അതായത് നമുക്കിപ്പോ ബിസിനസ്സിലെ സാധനങ്ങൾ വിറ്റ് പോകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അഡ്വെർടൈസ്മെന്റുകൾ ചെയ്യുന്നു പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാഫിന് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നു സാലറി കൊടുക്കുന്നു വേജസ് കൊടുക്കുന്നു റെന്റ് കൊടുക്കുന്നു കറണ്ടിൽ കിടക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ റവന്യൂ എക്സ്പെൻസസിൽ വരുന്നതാണ് അതായത് നമുക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു വരുമാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് സെയിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാഫിനെ വയ്ക്കണം അപ്പൊ അവർക്കൊരു ക്യാഷ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതൊക്കെ നമ്മുടെ റവന്യൂ എക്സ്പെൻസസിനകത്ത് വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അപ്പൊ റവന്യൂ എക്സ്പെൻസസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാഫിന് കൊടുക്കുന്ന സാലറി ഒക്കെ റവന്യൂ എക്സ്പെൻസസിനകത്ത് വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്തതായി പറയാനുള്ളത് ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻസസ് ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻസസ് ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം അതിനൊരു അസെറ്റിന്റെ സ്വഭാവമായിരിക്കും ആദ്യം അത് നമുക്കൊരു അസെറ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അത് നമ്മൾ രണ്ടോ അതിൽ അധികമോ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും എക്സ്പെൻസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അതായത് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വർഷങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റെഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പെൻസിലേക്ക് രണ്ടോ അതിലധികമോ വർഷത്തേക്കുള്ള ചെലവിനെ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഒരുമിച്ച് പേ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷത്തേക്കുള്ള ഒരു അഡ്വെർടൈസ്മെന്റ് നമ്മൾ ഒരു ബൾക്ക് അഡ്വെർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചാനലിൽ ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള പരസ്യം നമ്മൾ ആദ്യമേ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് ഒരു ചാനൽ കിട്ടുന്ന എനിക്ക് റേറ്റ് എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ക്യാഷായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അഞ്ച് വർഷത്തെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ പരസ്യം ആ ചാനലിൽ കൊടുക്കാമെന്ന എഗ്രിമെന്റോട് കൂടി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ അഞ്ച് വർഷം വൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ അഞ്ച് വർഷം ആ ചാനലിന്റെ സമയം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അസെറ്റാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ പരസ്യമാണ് ആ ചാനലിൽ അഞ്ച് വർഷം ഇത്ര സമയത്തെ ഇടവേളകളിൽ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയമല്ല നമ്മളിപ്പോ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് സോ അത് നമുക്കിപ്പോ ഒരു അസെറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കതിനെ കാണാം പക്ഷെ ആ പരസ്യം കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴും ഇത്ര എമൗണ്ട് വെച്ച് ഒരു ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒരു ലക്ഷം ആണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അതിന് ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് അസെറ്റിൽ നിന്നും കുറയുന്നു അത് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഡിഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻസസ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇവന്റ്സ് ഓർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇവന്റ്സ് ഓർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് മാവാം എന്ത് സംഭവത്തിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റ്സ് എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ഈ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതായാലും ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം തന്നെ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇവന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇവന്റ്സ് ഓർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കണം ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇവന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിരിക്കണം വെറുതെ എന്തെങ്കിലും നടന്നാൽ മാത്രം പോരാ അതിൽ ഫിനാൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഫാക്ടർ എങ്കിലും അതിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവന്റ്സ് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബൈങ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് വാങ്ങുന്നത് പേയിങ് സാലറീസ് ടു സ്റ്റാഫ് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോലിക്കാർക്ക് നമ്മൾ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്ന ഓരോ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇവന്റ്സ് ക്യാഷുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെയും ഇവന്റ്സിനെയും മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇവന്റ്സ് ഓർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അക്കൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ
ബാങ്കിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന ലോൺസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ബാങ്ക് നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിസിനസ്സിന് ക്രെഡിറ്റർ ആണ് ബിസിനസ് ആ ബാങ്കിലത്തേക്ക് ക്യാഷ് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ക്യാഷ് മുഴുവനായി കൊടുക്കാതെ ക്രെഡിറ്റ് രീതിയിൽ കൂടെയും നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് കാമായിട്ട് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധനം തന്ന ആൾ ആരാണോ ആ വെണ്ടർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള സാധനം വാങ്ങുന്ന ആ ആള് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഈസ് കാൾഡ് സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാധ്യത എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നത് സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ പറഞ്ഞതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഫോമാണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വേറൊരാൾ ക്യാഷ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും തരാനുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ സാധനം മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു ആ സാധനം നമുക്ക് തിരിച്ചു തരാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആളിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ അതായത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും ഒരാൾ നമ്മളൊരു കസ്റ്റമർ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കടത്തിന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അപ്പോൾ ആ സാധനത്തിൻ്റെ ക്യാഷ് ആ കസ്റ്റമർ നമുക്ക് തരേണ്ടതുണ്ട് സോ ആ ആളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു നമ്മൾ ഡെപ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് തരാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തുമ്പോൾ സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ ഡെപ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൺറി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ക്യാഷ് തരാനുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ തരാനുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരെയും കൂടി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൺറി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സിനെയും സൺറി ഡെപ്റ്റേഴ്സിനെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സൺറി ഡെപ്റ്റേഴ്സിനെയും ഡെപ്റ്റേഴ്സിനെയും കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ബാക്കി കുറച്ച് ടേംസിനെ കുറിച്ച് കൂടി നമ്മൾ പറയേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് സോൾവൻറ് ഇൻസോൾവൻറ് ബാഡ് ഡെറ്റ് റിസർവ് ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ് സോ ഫസ്റ്റ് പറയാൻ സോൾവൻറിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ക്യാഷ് തരാനുള്ള ആളാണ് ആൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത്ര ദിവസത്തിനകത്ത് ഞാൻ ആ ക്യാഷ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ആൾ പറഞ്ഞ പീരീഡ് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ക്യാഷ് അടുത്ത മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി തരാമെന്നായിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നാണ് ആ ഡേറ്റ് അയാൾ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഡേറ്റാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഡേറ്റിൻ്റെ ആ ഡേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ആ ആളിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോൾവൻറ് വിച്ച് മീൻസ് ആ ആള് ഡ്യൂ ആയിരിക്കുകയാണ് അയാളുടെ ക്യാഷ് പേ ചെയ്യാനുള്ള അയാൾ തിരിച്ചു തരാനുള്ള ഡ്യൂ ആയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ആളിനെ നമ്മൾ സോൾവൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇൻസോൾവൻറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഫ് ഈ പൈസ് അയാള് ഫെയിൽ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അയാൾക്ക് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അയാളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻസോൾവൻറ് അതായത് അയാൾ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡേറ്റ് ആയിട്ടും ആ ആളിനെ ആ ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ആ ക്യാഷ് അയാൾക്ക് അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ ആളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻസോൾവെൻറ്റ് അപ്പോൾ ആ ആള് ഇൻസോൾവെൻറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആള് നമുക്ക് തരാനുണ്ടായിരുന്ന ക്യാഷ് എത്രയാണോ അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാഡ് ഡെറ്റ് ഡെറ്റ് മീൻസ് കടം കിട്ടാക്കടം എന്ന് നമുക്ക് പറയണം ആ കടം നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ആ ആള് പറഞ്ഞ അവധി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ പറഞ്ഞ അവധിയിൽ പോലും അയാൾക്ക് ക്യാഷ് തിരിച്ചു തരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് കിട്ടാക്കടം എന്ന് പറയാം അതിന് നമ്മൾ ബാഡ് ഡെറ്റ് എന്ന് അക്കൗണ്ടിങ് ടേംസിൽ വിളിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് റിസർവ് ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ബാഡ് ഡെറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളൊരു റിസർവേഷൻ എടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബാഡ് ഡെറ്റ് റിസർവ് ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ബാഡ് ഡെറ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ
ബിസിനസ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും ഡ്രോയിങ്സ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഒരേ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ആളാണ് ബിസിനസ്സിന്റെ ഓണർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ആ ആള് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാഷ് വിറ്റ് മീൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയാളുടെ വീട്ടിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അയാൾ ക്യാഷ് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക പക്ഷെ ഓണർ എടുക്കുന്ന എല്ലാ ക്യാഷും നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല ബിസിനസിന്റെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഓണർ ക്യാഷ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ബിസിനസ്സിന്റെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും ഒരു പതിനായിരം രൂപ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരില്ല കാരണം ആ ടേബിൾ വാങ്ങിയത് ബിസിനസ്സിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ അവിടെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് അത് നമുക്ക് വിചാരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അത് അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് മേടിച്ച ടേബിൾ ആയിരിക്കണം ആ ടേബിൾ അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായി മേടിച്ച ടേബിൾ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയാൾ ആ ടേബിൾ വാങ്ങിയതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്സ് ആയിട്ട് കൂട്ടാം വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയണമെങ്കിൽ അയാളുടെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ അടയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബിസിനസ്സിന്റെ ക്യാഷത്തിനും അയാളുടെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് അടയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പേഴ്സണൽ യൂസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലത്തേക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ്സിനകത്ത് നിന്നും ക്യാഷ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് വിളിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ്സിനകത്ത് നിന്നും ക്യാഷോ സാധനങ്ങളോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് മാത്രമല്ല സാധനങ്ങളോ ക്യാഷോ സാധനങ്ങളോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക പേഴ്സണൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ബിസിനസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത പേഴ്സണൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളോ ക്യാഷോ ബിസിനസ്സിനകത്ത് നിന്നും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഡ്രോയിങ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും ആ ക്യാഷ് പോകുമ്പോൾ അയാളിട്ട ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും വേണം നമ്മളെ എമൗണ്ടിനെ കുറയ്ക്കുവാൻ അപ്പൊ അയാൾ ഒരു ആയിരം രൂപ എടുത്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ അയാളുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ അയാൾ ആയിരം രൂപ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുകയാണ് ഡ്രോയിങ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ആ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്നും വിച്ച് മീൻസ് അയാളുടെ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇതാണ് ഡ്രോയിങ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന രണ്ട് ടേംസ് ആണ് വേജസ് ആൻഡ് സാലറി വേജസും സാലറിയും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ അല്ലേ എന്നൊരു സംശയം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതെ സ്വഭാവം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജോലിക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളത്തിനെയാണ് നമ്മൾ വേജസ് എന്നും സാലറി എന്നും ഒക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിനെ കുറിച്ചും ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിനെ കുറിച്ചും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിൽ സെയിൽസിന് മുമ്പ് നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സ്റ്റാഫിന് കൊടുക്കുന്ന റെമ്യൂണറേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാലറി എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിൽസിന് ആഫ്റ്റർ സെയിൽസിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേറെ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാക്ടറി ഉള്ള ബിസിനസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക പ്രൊഡക്ഷൻ ഉള്ള ബിസിനസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫാക്ടറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിന് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ എംപ്ലോയീസ് അല്ല വർക്കേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കേഴ്സ് തൊഴിലാളികൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമുക്ക് വേജസ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക വിച്ച് മീൻസ് അവർ അവരുടെ കായികമായിട്ടുള്ള അധ്വാനം കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനകത്ത് അവരുടെ കായികമായിട്ടുള്ള അധ്വാനം കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ
ബിസിനസ്സിനകത്ത് ഫിനാൻഷ്യലായിട്ട് നടക്കുന്ന ഏതൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ജേണൽ ജേണലായാലും വെച്ചറായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് നമുക്ക് എൻട്രി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക അക്കൗണ്ടിങ് ബുക്സ് അതായത് ലെജർ ജേണൽ ട്രൈ ബാലൻസ് തുടങ്ങിയുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് ബുക്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷനെ എഴുതി വയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് എൻട്രി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രോഫിറ്റിനെ കുറിച്ചും ലോസിനെ കുറിച്ചുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ അവിഭാജ്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് പ്രോഫിറ്റും ലോസും പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബിസിനസ് റവന്യൂ കൂടുതലാണ് ചിലവിനേക്കാളും വരവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക വിച്ച് മീൻസ് ഇൻകം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ്പെൻസസ് എക്സ്പെൻസിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം നെക്സ്റ്റ് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലും ചിലവ് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ വരുന്ന വരുമാനം കുറച്ച് കുറവ് ആണെങ്കിൽ അതിനാണ് നമുക്ക് ലോസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുക ആ ഒരു എക്സ്പെൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് റവന്യൂവും എക്സ്പെൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ടും ലോസ് ആയിട്ടും അസ്യൂം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക റവന്യൂ കൂടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും എക്സ്പെൻസ് കൂടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ലോസിലായിരിക്കും റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഓർ ഗുഡ്സ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്ര നേരം നമ്മൾ ടേംസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് സ്റ്റോക്ക് ഓർ ഗുഡ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പേര് എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ബിസിനസ് ഇല്ല അതായത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഇല്ല നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് എന്നോ ഗുഡ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്നോ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ടേംസിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗുഡ്സിനെ കുറിച്ച് അതായത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനകത്തൊരു ട്രേഡിങ് ബിസിനസ് ആണ് അതൊരു ഗുഡ്സ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പ്രോഡക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് എന്നും ഗുഡ്സ് എന്നും വിളിക്കുക അപ്പൊ സ്റ്റോക്ക് എന്നും ഗുഡ്സ് എന്നും പേരിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അതിന് പകരം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അക്കൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ട് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ പ്രോഡക്റ്റ്സിനെ വിച്ച് മീൻസ് സ്റ്റോക്കിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സിനെ നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മറ്റൊരു ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു ഹോൾസെയിലറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും നമ്മൾ ആ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ആ വാങ്ങുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എഴുതേണ്ട അക്കൗണ്ട് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എന്നായിരുന്നു ഒരിക്കലും നമ്മളവിടെ ഗുഡ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതൽ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ജേണലൈസിങ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് ഉള്ളത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന പേരിലൊരു അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട പേര് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ പേര് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് അതേ പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ആ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട പേര് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് വാങ്ങുമ്പോൾ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എന്നും വിൽക്കുമ്പോൾ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് എന്നും നമ്മുടെ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആണ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു സാധനങ്ങൾക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ചെയറ് അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനറീസ് ഒക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ മെഷീനറി തന്നെയാണ് വാങ്ങുമ്പോഴായാലും വിൽക്കുമ്പോഴായാലും അതിന്റെ പേരൊന്നും മാറുന്നില്ല മെഷീനറി തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്ട്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ പർച്ചേസ് എന്നും വിൽക്കുമ്പോൾ സെയിൽസ് എന്നും നമ്മൾ എടുക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിയ സാധനത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഡിഫെക്ട്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ആവശ്യമില്ല സാധനമാണ് നമ്മളത് തിരിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എഴുതേണ്ട അക്കൗണ്ടിന്റെ പേരാണ് പർച്ചേസ് റിട്ട
അലോഡും ഉണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തതും ഉണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു ചെറിയൊരു ഇൻകം ആണ് മീൻസ് മീൻസ് നമുക്ക് നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്ന ക്യാഷിൽ അതായത് നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാഷ് കൊടുക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞ് കിട്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ആയിരം രൂപയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അതിന് വില തൊള്ളായിരം രൂപയായി വരും പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ അവർ എമൗണ്ട് കുറച്ച് തരുന്നു അത് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ആണ് അടുത്ത വരുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് അലോഡ് ആണ് നമുക്കതൊരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമറിന് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അവർ വാങ്ങാനാണ് സാധനത്തിന് ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഉണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് അലോഡ് ഉണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു ഇൻകം ആയിട്ട് വരുന്നു ഡിസ്കൗണ്ട് അലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഒറിജിനൽ ആക്ച്വൽ പ്രൈസിൽ നിന്നും സെർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയ്ക്കുന്നു അതിനെയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓണർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓണറിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ബിസിനസ്സിന്റെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് നമ്മളിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് മറ്റൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ള കമ്പനികളുടെ ഷെയർ വാങ്ങുന്നതായാലും വേറൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആയാലും അത് ബിസിനസ്സിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഷെയർസ് വാങ്ങുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി ഷെയർ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ പേരിൽ ഷെയർ വാങ്ങുന്നതിനൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താൻ പറ്റില്ല അതിനായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്രോക്കേഴ്സിനെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ആ ബ്രോക്കേഴ്സിന് നമ്മൾ ഒരു റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ഷെയർ വാങ്ങിത്തരുന്നതിനായാലും അല്ലെങ്കിൽ അത് സെയിൽ ചെയ്ത് തരുന്നതിനായാലും നമുക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സിന്റെ ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ ബ്രോക്കേഴ്സിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ടിന്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ റെമ്യൂണറേഷന്റെ പേരാണ് ബ്രോക്കറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കണം വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് ടേംസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക കൂടാതെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ കൂടെ നടത്തുക പുതിയ പുതിയ ക്ലാസ്സുകളും വീഡിയോസും നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കു